ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேஸ் ஏற்கனவே இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா இது எல்லாமே வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் கிவன் லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீரோ மைனர் ஆஃப் ஏ யூ ஆர் கிவன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஏ அதில் எது லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீரோ மைனர் நான் ஜீரோ மைனர் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இது வந்து எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸமு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸமில் இதனுடைய ஆர்டர் என்ன இங்கே டூ பை டூ ஸோ டூ பை டூ இதுவும் த்ரீ பை த்ரீ தென் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ மேட்ரிக்ஸினுடைய ஆர்டர் வந்து இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு இதனுடைய லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீரோ மைனர் எடுக்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் எடுக்கலாம் இல்லையா here we can take second order minor இதுலேயும் செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் இல்லையா இதில் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் ஹியர் யூ கேன் டேக் தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் இதில் ஃபோர்த் ஆர்டர்னு சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் இந்த அனதர் எக்ஸாம்பிள் இந்த அனதர் டெஃபினேஷன் இட் இஸ் கிவன் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் திஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னா இப்போ இங்கே த்ரீ ஃபோர்னு ஆர்டர் இருந்தது இல்லையா இதில் மினிமம் எதே த்ரீ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ எப்படி இருக்கும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த த்ரீ தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ இங்கே எத்தனை ஆர்டர் எடுக்கணும் இங்கேயும் தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் இது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இந்த தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் தென் வர ஆன்சர் ப்ளஸ்லேயும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் ஜீரோ வந்து வரக்கூடாது அதுதான் வந்து குறிப்பாக சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிப்பார் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இப்படியே மாற்றிக்கலாம் இது வந்து என்ன ஆகுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூன்னு சொல்லிடலாம் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஏன்னா நாட் டூ பை டூ சாரி செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர்றது அதுங்கிறனால இங்கே ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு டூ பட் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பிகாஸ் ஒவ்வொரு நான் ஜீரோ இப்போ ஒன் பை ஒன் எடுக்கிறேன்னு வையேன் இங்கே மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இதனுடைய ஆர்டர் என்ன ஒன் பை ஒன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்டே தனித்தனியாக எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுக்கிறப்போ ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நான் ஜீரோவா இருந்தாலும் உடனே அதனுடைய ரேங்க் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் வெரி சிம்பிள் இதில் ஜீரோ வருதா அடுத்தது ஒன்னுக்கு போ இது வந்து நான் ஜீரோ இதுவும் நான் ஜீரோ நான் ஜீரோ நான் ஜீரோ எனி ஒன் இருந்தாலும் போதும் அது வந்து நான் ஜீரோ ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன்று சொல்லணும் இங்கே வந்து இதுக்கு அப்படியே நம்ம ரேங்க்கு இதுக்கு கண்டுபிடி சப்போஸ் இங்கே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா உடனே என்ன எழுதிடலாம் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்படி தான் வரும் ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் நம்ம வந்து தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் எடுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் இந்த இதை எடுக்கலாம் இது எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் அடுத்தது இதை விட்டுட்டு இந்த த்ரீயும் எடுக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு இதை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு சான்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு இந்த நாலு சான்ஸுமே இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சம்மு இதை போட்டிங்கன்னா இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் எக்ஸாம்பிள் டம் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் அப்போ தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் நாட் பாசிபிள் உடனே என்ன பண்ணலாம் ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இதெல்லாம் எழுதணுன்ட்டு இல்லை நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அப்போ வி கோ டு த கண்டிஷன் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ இருக்க சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஒன் டூ டூ ஃபோர் இட இது என்ன ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு மாறிடுச்சு அடுத்தது இதை எடுத்து பாரு சிக்ஸ் டூ சார்ஜ் இது எடுத்தினாலும் ஜீரோ வந்துடும் அடுத்தது இது இந்த இதை எடுத்து பாரு 
இது எடுக்கிறப்ப நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஸோ எதாவது ஒன்று அட்லீஸ்ட் எனி ஒன் டூ பை டூ இது வந்து டூ பை டூ இல்லையா ஸோ இங்கே டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் எடுக்கிறப்ப நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வர்றதுனால இது வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணுறோம் ஹியர் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோவா இருக்கலாம் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி கிரேட்டர் ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன்று டூ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் தென் இஃப் ஏ இஸ் ஆஃப் ஆர்டர் இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ அப்போ இது இங்கிறப்ப இதனுடைய ரேங்க் என்ன கண்டிப்பாக ஜீரோ ஏன்னா நான் ஜீரோவே எதுவுமே இல்லை சப்போஸ் இதே கொஸ்டின் இந்த மாதிரி வருதுன்னு வை உடனே ரேங்க் ஏ அப்படின்னா என்ன நினைக்குவா ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுது பிகாஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்டாவது இருக்கு அட்லீஸ்ட் ஹியர் யூ கேன் ரைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் தேர்ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லாங் ப்ராசஸாக இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு இடையே டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இட் இஸ் லாங் ப்ராசஸ் ஸோ தட் வி ஆர் யூஸிங் அனதர் ஃபார்ம் எக்கலான் ஃபார்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எக்கலான் ஃபார்முக்கு முன்னாண்ட வி ஆர் யூ வி மஸ்ட் நோ த எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் எனி டூ ரோ ஆர் காலம் இப்போ ஆர் ஒன்னர் ஆர் டூங்கிற இடத்துக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆர் சி ஒன் சி டூ இந்த ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஃபைவ் ச ஜீரோன்னு இருக்குன்னு ஃபைவ் இது வந்து ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இந்த ரெண்டையும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் நம்ம நமக்கு சப்போஸ் இங்கே வந்து இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது இந்த ஒன் வருது நமக்கு இங்கே வரணும் சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஆர் டூ எடுத்து இங்கேயும் ஆர் ஒன் எடுத்து இந்த இடத்துலையும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த சேம் வே காலம் ஆல்சோ இன்டர்சேஞ்ச் தென் ஃபார் சம் ஸ்கேலர் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மல்டிப்ளை ஈச் எலிமெண்ட் ஆஃப் இயர் அதே மாதிரி சப்போஸ் இங்கே வந்து இங்கே இங்கே வந்து இது செப்பரேட் பண்ணணும்னு வைய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி தென் வி ஆட் ஆர் செப்பரேட் நமக்கு சம்முக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம சப்போஸ் இப்போ ஆர் ஒன் வந்து ஆர் ஒன் இந்த மாதிரி ஆர் ஒன்க்கு யூஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் தென் மைனஸ் இப்போ ஆர் டூ தான் அந்த மாதிரி மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஆர் டூக்கு யூஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து செப்ரேட் பண்ணோம் இங்கே டென்னு தென் ஃபிஃப்டின்னு போட்டு இது வர்ற ஆன்சரை செகண்ட் ரோவில் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஜீரோ தென் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் தென் ஹியர் செப்பரேட் இல்லையா அப்போ இதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் பட் இது தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் எழுதி காமிக்கிறோம் சம்மில் வந்து இது இருக்கு ஸோ தட் இப்போ எக்லான் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு வி ரைட் இன் தி எக்லான் ஃபார்ம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இதுக்கு கீழே இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே வர்ற எலிமெண்ட் வந்து ஜீரோன்னு வரணும் அதே மாதிரி சப்போஸ் இங்கே ஃபைவ் நைன் இருக்குது செகண்ட் ரோவில் வர்ற இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இதுக்கு கீழே வர்ற எலிமெண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இங்கேயும் ஜீரோ இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கலாம் நமக்கு ஜீரோ இருந்தாலும் தப்பு இல்லை இல்லை சம்மதர் நம்பர் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் பட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ கீழே ஜீரோ இருக்கணும் செகண்ட் நான் ஜீரோக்கு அதாவது செகண்ட் ரோவில் வர செகண்ட் நான் ஜீரோ கீழே ஜீரோ இருக்கணும் தேர்ட் ரோவில் நாட் பாசிபிள் இதோட சம் வந்து ஓவர் ஸோ இந்த எக்லான் ஃபார்ம் வர வரைக்கும் சம்ம செஞ்சுட்டு இதனுடைய ரேங்க் வந்து நம்ம த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஏன்னா இங்கே இது கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவாக இருந்தால் டூன்னு எழுதுவோம் பட் இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் வருது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி 